Hallelujah. Will ke kahe ga Hallelujah. Are you blessed? Kya aap aaj subah barkat mehsoos kar rahe hain? Amen. Give the Lord praise. Aaiye zor dar taaliyan khudaavand ke liye bajaye. Zor dar taaliyan. Hallelujah. You can be seated. Aaiye hum sab apni jagahon par tashreef rakhe. How many have received courage by impartation? Kitno ne aaj sub khuda ke kalam se dileri hasil ki hai. Apne haato ko buland kijega. You appreciate the word that Miranda preached. Kya aap is kalam ki tamid baante jo bhain ne sunaya? Zor dar taaliyan bhain ke liye bajaye ga. Aur khuda ke kalam ke liye. Amen. We thank God for being here. हम खुदावन के शुक्रगुजार हैं कि वो आज सुबह हमारे दरमियान हैं. We honor your pastors in the community here. हम आपके पास बानों का, pastors का और यहाँ की community का शुक्रगुजार हैं. And God is moving mightily in Karachi, Pakistan. खुदा जबरदस्त तरीके से कराची पे काम कर रहा है. वो कराची पे मेहरबान हुआ हुआ है. Amen. Amen. If you have a Bible, turn to Psalm 145. अगर चे आपके पास Bible मुकद्दस है तो Zabur nikaliyega. 149. Sorry. Zabur 149 nikaliyega. Yeah, yeah. Psalm 149. Zabur 149 nikaliyega. I want to preach about the power of praise. मैं आज सुबह आपको तमजीद की बरकत और कुदरत के बारे में बताना चाहता हूँ. And that praise can release the atmosphere of heaven in your place. और मैं ये बताना चाहता हूँ कि किस तरह आपकी सताईश या प्रस्तिश आसमानी दरिचों को खोल देती है. God wants to raise up passionate people of praise. खुदा ऐसे लोगों को उठाना चाहता है जो दिल से उसकी प्रस्तिश और सताईश करें. People who I don't care what the person next to me is thinking. और वो ये कहे कि मुझे फर्क नहीं पड़ता कि मेरे साथ बैठा हुआ शख्स क्या कहता है. I'm more concerned about the worthiness of God. बल्कि मैं इस बात की ज़्यादा फ़िक्र करता हूँ कि कितना अज़ीम खुदा है जिसकी मैं प्रोसेस कर रहा हूँ. I want to exalt Him for His mercy and His grace. मैं उसके रहम और उसके फ़ज़ल के लिए उसकी प्रोसेस करना चाहता हूँ. And praise Him for His power that He put in us. और उसकी कुदरत के लिए उसकी सताईश करना चाहता हूँ जो उसने हम में रखी है. Amen. Amen. I've been leading worship for 17 years. मैं 17 साल से खुदावन की प्रोसेस में गामज़न हू and I'm grateful for how God has moved in the midst of praise and worship. और मैं शुक्र करता हूँ खुदा का कि मैंने उसे हर दफा प्रस्तुत के दौरान काम करते हुए देखा है. We've seen miracles, signs and wonders break out in the midst of worship. हमने देखा है कि किस तरह से मौजदात अजायब और निशानात दौराने प्रस्तुत होते हैं. We've seen freedom come to people who were bound in the midst of the praise. और हमने देखा है कि खुदा ने लोगों की बेड़ियों को प्रस्तुत के दौरान ही तोड़ दिया है. And God wants to do the same in our midst today. Amen. Amen. Psalm 149, verse 5. Psalm 149, verse 5. Number 5. Let the saints be joyful in glory. Let them sing aloud on their beds. Verse 6. Let the high praises of God be in their mouth and a two-edged sword in their hand. और छठी आयत के अंदर लिखा है उनके मुंह में खुदा की तमजीद और हाथ में दो धारी तलवार हो. Verse number seven to execute vengeance on the nations and punishment on the peoples. सातवीं आयत में लिखा है ताकि कामों से इंतकाम ले और उम्मतों को सजा दें. Eight to bind their kings with chains and their nobles with fetters of iron. और आठवीं आयत में लिखा है उन्हें बादशाहों का जंजीरों से जकड़े जंजीरों से जकड़े और उनके सरदारों को लोहे के बेड़ियां पहनाएं। Verse number nine to execute on them the written judgment. This honor have all his saints. Praise the Lord. नामी आयत में लिखा है ताकि उनको वो सजा दे जो मरकुम हैं उसके सब मुकद्दसों को ये शर्फ हासिल है खुदावंत की हम तो सब कहें आमीन। Amen. I want to tell you, there's the power of praise can bind up the enemy. मैं आपसे आज सुबह ये कह रहा हूँ कि प्रस्तुत के वसीला आप अबलीसी बंदरों को बांध सकते हैं. The Bible said that the enemy is bound up with chains when we praise. Bible कहती है कि अबलीस बंद जाता है जब हम खुदा की तमजीद या प्रस्तुत करते हैं. And the Bible says it enforces the judgment against the enemy. और Bible मुकद्दस कहती है कि इसी प्रस्तुत के वसीला से खुदा अदल और इंसाफ को जारी करता है. 
We know that the enemy is not people, but it's the devil. मैं जब अबलीस की बात कर रहा हूँ तो मैं लोगों को नहीं कह रहा कि लोकी अबलीस जे मैं कह रहा हूँ शैतान अबलीस. We do not wrestle against flesh and blood, but against the darkness. क्योंकि हम लोगों को बुरा नहीं कहते. Bible कहती है कि हमारी कुश्ती खून और गोश से नहीं है. And God has given us the weapon of praise. और खुदा ने हमें बतौर हथियार प्रस्तुत और तमजीद दी है. How many would like to see the devil bound in your life? आप में से कितने हैं जो अबलीस को अपनी जिंदगी में बंधा हुआ देखना चाहते हैं? How many would like to see God bring judgment on the devil in your life? और आप में से कितने हैं जो देखना चाहते हैं कि खुदा आपकी जिंदगी में अबलीस पर अदालत करे? God gave us the weapon of praise to put the devil in his place. खुदा ने हमें वो हथियार दिया है जिसकी बदौलत हम अबलीस को उसके सही मकाम पर रख सकते हैं. Hallelujah! Hallelujah! Give him praise. आइए जोरदार तालियां बजा के खुदावंत की तमजीद करें. Oh, but there's one more thing I want to highlight. एक और चीज जिसके बारे में मैं आपको बताना चाहता हूँ. Psalm 22 verse 3. ज़बूर ज़बूर 22 के अंदर लिखा है. God is sits enthroned on the praise of His people. Bible मुकद्दस कहती कि खुदा अपने लोगों की प्रस्तुत पर तख्त नशीन होता है. And not only is the devil bound in the midst of praise, और सिर्फ अबलीस बंधता ही नहीं दौराने प्रस्तुत बल्के, but God sets up His throne in our midst. बल्के खुदा अपने तख्त के साथ हमारे दरमियान तख्त नशीन हो जाता है. And when God sets up His throne in our midst, His power is released. और जब उसका तख्त हमारे दरमियान होता है, तो उसकी कुदरत भी काम करती है. Are you with me? आप मेरे साथ हैं? God wants to release His power in your midst. Khuda, aap ke darmiyan apni kudrat ko jari karta hai. God wants to release His power in your churches. Khuda, aap ki girja gharo me churches ke andar bhi kudrat ko bhejta hai. God wants to release His power in your neighborhoods. Khuda, aap ke pados me bhi kudrat ko bhejta hai. As Miranda was preaching about courage in the midst of danger. Jis tarah ben Miranda kalam sunari thi ke kis tarah Khuda ki kudrat mushkil halat me jari hoti hai. God wants to release the weapon of praise in the midst of your darkness. Khuda isi tarah se aap ko dushman ke khilaaf hathiyar deta hai jab aap uski prosesh karte hain. In the hardest places. Apni mushkil tarin jagaon mein. In the darkest places. Tarikh tarin jagaon pe. We lifted up the praise. Ham jab tamjid ko sarbulan karte hain. Just the other day. Guzre din hi. And God began to release miracles in the midst of the enemy's camp. गुजरे दिन हम एक कैंप पर थे जहाँ पर खुदा ने अपनी कुदरत को नाज़ल किया. And deaf ears were opening. और वहाँ पर बहरे कान खुल गए. And power was released. और खुदा की कुदरत जारी हो गई. Because the praise shifted the atmosphere. क्योंकि वहाँ पर जब हमने प्रस्तुत की तो खुदा ने माहौल को तब्दील कर दिया. Amen. Amen. In the Bible, in Acts chapter 16. Bible Mukaddas Amal ki kitab ke solve mein baab mein kehti hai. Paul and Silas were thrown into prison. Bible kehti hai, Paulus aur Silas kaad khana mein thai. They were beaten with rods. Aur Bible ye bhi batati hai ke unhe mara aur kutha gaya. For casting the devil out of the fortune teller. Kyunke wo waha par badruhe nikalte hai pakde gai. And they were thrown into the darkest part of the prison. Aur unhe tariq jaga par dal diya gaya. In the lowest part. Ek gheri tereen jaga par. It was a it was a it was a trial in their lives. एक बड़ा मसला उनकी ज़िंदगी में था. Many of us in this room are going through a dark time. यहाँ पर कई ऐसे लोग शायद बैठे हों जो अपनी ज़िंदगी के तारीख तरीन दिनों से गुज़र रहे हैं. But God's giving out weapons for His army this morning. लेकिन याद रखें कि आज सुबह खुदा आपको आपकी ज़िंदगी बेहतर बनाने के लिए हथियार बख्श रहा है. Praise has the power to shift the atmosphere. तमजीद और प्रसिद्ध वो हथियार है जिससे आप अपने माहौल को बदल सकते हैं. They were thrown in the darkest part of the prison. और वो शायद तारीख तरीन जगह में थे. Oh, but they knew what the prophet Isaiah said. लेकिन उन्हें याद था इसाया नबी ने क्या कहा? That God gives the garment of praise instead of the spirit of heaviness. और खुदा का कलाम कहता है कि वो हमें नरम और मुलायम जुआ देता है ना कि भारी. And they began to lift up their voice and bless God. और उन उन्होंने उसी बात को याद किया और उन्होंने अपनी आवाजें बुलंद करके खुदा की तमजीद की. And to rejoice and praise God in the midst of their cave. और उन्होंने जब खुदा की तमजीद की उसी कैद खाना के अंदर. Not just a little praise. छोटी सी तमजीद नहीं. But the high praises of God. लेकिन बाइबल कहती है उन्होंने बा आवाजें बुलंद खुदा की प्रस्तुत और सताईश करना शुरू की. They were rejoicing before their God in the midst of prison. और वो अपने खुदा के हजूर में शाद और प्रस्तुत से मामूर थे. 
The question for us is can we rejoice in the midst of the hard times? हमारे लिए सवाल ये है कि क्या हम अपने बुरे हालात के अंदर शाद हो सकते हैं? When the enemy is coming against us, can we still bless God? जब अबलीस और हमारा दुश्मन हमारे खिलाफ आ खड़ा हो क्या तब हम खुदा की प्रोसेस करेंगे? When we have no money, can we still bless God? क्या जब हमारी जेबें खाली हो तब हम खुदा की प्रोसेस करेंगे? When the miracle hasn't happened yet, can we still bless God? जब मौजूदा हमारी जिंदगी में ना हो क्या तब हम खुदा की प्रोसेस करेंगे? When our family hasn't got saved yet, can we still bless God? जब हमारा घराना नजात ना पाया हुआ हो क्या तब हम खुदा की प्रोसेस करेंगे? I have a reason to bless God no matter what's going on around me. लेकिन मैं आपको सच कहता हूँ कि उस सारे हालात में भी हमारे हाथ बुलंद और हमारी आवाजें खुदा की प्रोसेस में सर बुलंद. Hallelujah. He forgave my sins. उसने मेरे गुनाहों से मुझे साफ कर दिया। He wrote my name in heaven। और उसने मेरा नाम आसमानी मुकामों में लिख दिया। He put his holy spirit inside of me। और अपना रोल कुदस मेरे बातन में रख दिया। I have eternal life। अब मेरे पास सब दिन जिंदगी है। And I will bless God at all times। और मैं खुदा की हर दिन प्रसिद्ध करूँगा। Come on, take twenty seconds and just bless God। आइए अपने कदमों पे खड़े हो और बीस सेकंड के लिए बावज� तारीफ से भर जाए, सताई से भर जाए, हैलेलुया, सदाएं बुलंद करें, प्रसिद्ध करें, प्रसिद्ध करें, उसे मुबारक कहना शुरू करें, 20 सेकंड के लिए, सिर्फ 20 सेकंड के लिए, जो दिल में आता है, रिब्रोबो को से तेर रे माबा, रिब्रोलो रोलो रोबो शे, हैलेलुया, ग्लो we give you glory, Lord. Khuda wa lam tujhe jalal. We give you glory, Lord. Jalal, dete. Ah. Hallelujah. Hallelujah. Share. We rejoice in the Lord. Ham Khuda mein shad hai. The joy of the Lord is our strength. Khuda ki kushnudi hamari kuwat hai. Hallelujah. Hallelujah. Matiembosi prakati ambasote. Tarif, 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 prestes. Rem ro 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 se kriye antere me. Shen deke te reka masandra bolo bolo. We're putting the devil in his place today. Remas. We're putting the devil in his place. Yad rakhe jab ap prestes kare. Abhi sab ke paun ke niche aa raha hai. Wo paun ke niche aa raha hai. Paun ke niche aa raha hai. The devil's under our feet. वो हमारे पांव के नीचे. We praise you, Lord. आइए उसकी तमजीद करें. Hallelujah. Oh Rabba Sotere, O Kushem Belebusate. Glory, glory, glory. Woo. David. David said he will awaken the dawn with his praise. Bible कहती है, दाऊद कहता है, मैं सुबह सवेरे उठके उसकी प्रसिद्ध करूँगा. Your praise can make a new day come in your life. आपकी प्रसिद्ध आपकी जिंदगी का नया सूरज बन सकती है. In the midnight hour they bless God. रात के पैरों में भी उसकी सताईश. In the darkest time, they bless God. तारीख तारीख दिनों में भी उसकी सताईश. And when they did, they awoke the dawn. The sun came up. और जब तारीख हो तब भी और जब सूरज चढ़े तब भी सिर्फ उसी की सताईश. It was the dawning of a new day. ये नए दिन का आगाज है. Their praise brought a new day in their life. आपकी प्रस्तुत नए दिन का आगाज है. And I prophesy to you today. और मैं आपके लिए नबूती कलाम जारी करता हूँ. There's a new day coming today. आज एक नया दिन है. The sun is about to rise. और आपकी जिंदगी का सूरज चढ़ने को है. Because we're awakening the dawn with praise. और खुदा का जलाल, खुदा की नूर, खुदा की रोशनी चमकने को है. Lift up a shout to praise the Lord. आवाज़ें बुलंद कर ले। Come on, just a little bit louder. और बुलंद, और बुलंद। Louder. बुलंद। Let the place shake with the praise. ये जगह आपकी आवाज़ों से गूंजनी चाहिए। Oh, इमानदारो। Hallelujah. Yes. Hallelujah. 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 Hallelujah! Come on, brother. Thirty more.
more seconds. Just 30 more seconds. Come on. Come on. Come on, let it break. Just more. Come on. Praise the Lord. Praise the Lord. Praise the Lord. Pastors, this is what will change your church. If you have a praising people, it's a miraculous church. If you want the supernatural in your church, you have to be a praising people. Oh, hallelujah. Hallelujah. Have a seat. We just had to do a little praise break. The Bible said at midnight. Bible They began to lift up the praise. Hallelujah. And when they begin to praise, God sent a mighty earthquake to that prison. Bible kehti hai us qaid khana ki neev hila di ek bada bachal bharpa hua I'm telling you God's about to release a shaking in Karachi Main aapko bata raha hu ke usi tarah ka bachal khuda Karachi mein bhej raha hai Pakru ka bachal prison tours are about to open Main aapko sach bata raha hu qaid khanon ki neev hil jayegi The captives are about to be set free aur qaidi azad ho jayenge The prisoners are coming free aur wo qaidi azad ho jayenge because the weapon of praise. Oh, hallelujah. One time I was reading the genealogy of Jesus. In Matthew chapter 1. You don't have to turn there, but just trust me. It says Abraham, Isaac, and Jacob. Bible says Abraham, Isaac, and Jacob. And then it says this man named Judah. Or per ek or Yehuda nami shakska zikare. Judah had two sons named Perez and Zerah. Yehuda ke do bete the. And his two sons, the names mean something prophetic for us. Or Yehuda ke beto ke namo ka matlab kuch nabuti hai hamare liye. The name Judah means praise. Yehuda ke naam ka matlab tarif hai. The name uh, the name Perez means breakthrough. And the name Zera means like the rising of light. Like the sunrise. And right there in the genealogy is a prophecy. Or isi baat ke andar ek bhi hai. That the people who praise give birth to breakthrough like the rising of the dawn. Hallelujah. And even before this, Abraham, Isaac, and Jacob. Or isse pehle ke Abraham, Isaac, or Jacob ki baat ho. Abraham's name means the father of many nations. Abraham ka Abraham ke naam ka matlab hai ke komo ka baap. Isaac's name means laughter. Isaac ke naam ka matlab kushnudi hai. And Jacob's name came to mean the deceiver. Or Jacob ke naam ka matlab dhoka dene wala hai. And the prophetic message for us is this. Or iske andar bhi ek nabuti pegam hai. 
that God the Father sits in the heavens and laughs at the devil. Oh, hallelujah. And God wants you to be like your Father in heaven. Hallelujah. And no longer be intimidated by the devil, but to laugh at him. Hallelujah! Hallelujah! Praise awakes the dawn. Hallelujah! Oh, hallelujah. Hallelujah. Jesus, when it was prophesied about Jesus coming, and Malachi chapter 4, verse 2. Malachi, let's go there. Malachi 4. Mika ki kitab nikaliyega. Verse 2. Malachi ki kitab. Malachi ki kitab ehde atik me se. Malachi 4, verse 2. But to you who fear my name, the Son of Righteousness shall arise with healing in his wings. And you shall go out and grow fat like stall-fed calves. Ooh, you shall trample the wicked and they shall be ashes under the soles of your feet on the day that I do this, says the Lord of hosts. Malachi 4, verse 2 and 3. آئیے ملاکی کی کتاب اور اس کا چوتھا باب اور اس کی دوسری اور تیسری آیت میں خدا کے کلام میں سے آپ کے لئے پڑھتا ہوں یہاں پر لکھا ہے لیکن تم پر جو میرے نام کی تعظیم کرتے ہو آفتاب صداقت تلو ہوگا اور اس کی کرنوں میں شفا ہوگی اور تم تم گاؤ خانہ کے بچڑوں کی طرح کودو پھاندو گے اور تم شریروں کو پیمال کرو گے کیونکہ اس روز وہ تمہارے پاؤں تلے کی راکھ ہوں گے رب الالفاج فرماتا ہے سب گئے آمین They prophesied about Jesus that he would be like the sunrise بائبل مقدس مسیح کے بارے میں کہتی ہے کہ وہ ایسا ہی ہوگا جیسے سورج تلو ہوتا ہے But David said praise will awaken the sunrise لیکن داؤد کہتا ہے کہ ہماری پرستش بھی ہماری زندگی میں سورج چڑھا دیتی ہے and so Jesus comes in like the sun. We know that Jesus has already come to earth before. But his manifest presence will invade your life through the praise. And when he comes, he will arise with healing in his wings. In two years ago, I was in the nation of the Philippines. دو سال پہلے میں فلپین کے اندر تھا I was leading worship with the high praises اور وہاں پر میں پرستش کو لیڈ کر رہا تھا اور بڑی بلند آواز میں تمجید میں مگن تھا You know, not, not the, the boring songs میں وہاں پر سست گیت نہیں گا رہا تھا اے والے نہیں Hallelujah And uh, everyone's sleeping اور آدھے سے زیادہ لوگوں کو نیند آ رہی ہو I'm talking about the high praise of God میں تمجید کی بات کر رہا ہوں Amen Amen. The kind of praise that shakes up the atmosphere. That makes the devil go back in his place. Under our feet. And in the midst of the praise, the Lord led me to have people come forward with metal in their bodies. A young man got in a motorcycle accident. And they put a metal plate in his skull. He lost his sight in his right eye. اور اسی ایکسیڈنٹ اور پلیٹ ڈلنے کے سبب سے اس کی سیدھی آنکھ کی بنائی بھی جا چکی تھی اور اس وقت میں جب ہم آوازیں بلند پر جوش تمجید کر رہے تھے 
and shouts began to come from the front and I looked and God had opened this young man's eyes the blind began to see he comes up on the platform platform and instead of me telling him to tell his testimony, he's telling me. He says, Pastor, Pastor. Put your three finger, put put your fingers up and I'll tell you how many you're holding. I said, okay. <laughs> three. 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 One. One. And the blind eye was open in the middle of Another woman came in a wheelchair. Somebody kicked her in the back and injured her spine. She lost all the feeling in her legs. And she could no longer walk. But in the midst of the high praise, oh, hallelujah, she got up and started walking around the room. Hallelujah. The miracle working power was released. Because the son of righteousness will arise with healing in his wings. If you want the miracle working power in your life, you have to be the people of praise. Amen. Amen. Ooh, hallelujah. Ooh, are you with me still? Oh, Jesus. Amen. Hallelujah. Let me. Let me just focus on this for the last few minutes. I, I was already mentioning sometimes the praise can be boring. It feels like you're trying to move in peanut butter. And God's trying to move. <laughs> but it, <laughs> it's nobody in here. It's just the other place down the street. It's not in here. It's just the other church. <laughs> I'm joking. That's a, that's a funny joke. All right, whatever. Thank you. Thank you. <laughs> <laughs> When, when David brought the Ark of the Covenant into Jerusalem, they brought it up with great rejoicing. I remember I'm talking about the high praises. The Bible said David danced with all of his might before the Lord. I know sometimes we say that he was dancing, you know, with, he, he, well, let's just say this, forget all that. He just disrobed himself and danced in the linen ephod. He humbled himself before God. He took off his kingly robe. And humbled himself and said, He's the only true king. I'm telling you, one of the ways to access this type of praise is to humble yourself and let go of your dignity. Stop caring what people think. His opinion is the only one that matters. 
You have to just go crazy for Jesus. बस यीशु के लिए बेसाख्ता जुमने लगे. The word hallelujah comes from the Hebrew word halal. Hallelujah का लव्स इब्रानी लव्स हलाल से आया है. And halal means to be crazy for Jesus. और हलाल का मतलब है यीशु के लिए बेसाख्ता दीवाना हो जाना. It means to act like a fool for God. एक ऐसा लव्स जिसका शायद लव्जी मतलब बेवकूफ भी हो ऐसी के लोग कहें देखे कोई दीवाना नाच रहा है Here's the question when is the last time we've acted like a fool for Jesus मैं आपके सामने ये सवाल रखना चाहता हूं कि कौन सा वो आखिरी वक्त था जब आप मसीह के लिए दीवाने हुए थे When's the last time we let go of everything and just gave God glory कब वो आखिरी वक्त था कि जब हमने अपने जिसम की सारी बेड़िया और शर्म के कपड़े उतार दिए और कहा कि सिर्फ आज खुदा की प्रोसेस होगी मैं आपको अभी मौका दूंगा थोड़े ही वक्त में अभी जो हमने तारीफ की थी थोड़ी देर पहले ये वार्म अप था पाई कह रहे अभी तो पिक्चर बाकी है We're going to another level. अभी हम एक नए दर्जे पे जाने लगे हैं David danced with all of his might before the Lord. Bible says that Daud puri raat Khuda ke huzur jhumta raha. But the Bible said his wife was watching and despising him. Or Bible ye bhi kehti hai ki uski ahliya motarma usse dekh rahi thi, chatiyan maar rahi thi, aur keh rahi thi ki vekho ae pagal ho gaya je. David came home to bless his wife. बाइबल ये भी कहती है कि दाऊद आया ताकि अपनी बीवी के लिए बरकत चाहे But she refused the blessing. लेकिन उसने उस बरकत को जाने दिया एंड बाइबल सेड फ्रॉम दैट डे फॉरवर्ड शी हैड नो मोर चिल्ड्रन और बाइबल कहती कि उस दिन से आगे फिर कभी उसकी औलाद ना हुई द बाइबल डिड नॉट से दैट गॉड स्ट्रक हर बैरन बाइबल ये नहीं कहती कि खुदा ने उसे बांझ कर दिया The Bible says she had no more children. बल्कि बाइबल ये कहती है कि वो बांझ नहीं थी लेकिन आगे से खुदा ने उसको औलाद नहीं दी. Which means this, she lost intimacy with the king. जिसका मतलब ये था कि अब उसकी बादशाह के साथ रफाकत खत्म हो गई है. Do you understand? क्या आपको बात समझ आ रही है? What a tragedy it would be to be married to the king but have no intimacy. कैसा उस औरत का हाल होगा कि उसकी शादी बादशाह से हो लेकिन अब उसकी कोई औलाद ना हो बट ये इंटमेसी इन दिस पैसेज इज डेमोन्स्ट्रेटेड थ्रू रिजॉइसिंग लेकिन इस हवाले के अंदर ये जो रफाकत है ये सिर्फ और सिर्फ एक दूसरे से मिलाप की बात करती है या तमजीद की बात करती है एंड गॉड वॉन्ट्स टू बी दीपल ऑफ द हाई प्रेस लेकिन मैं आपसे ये कह रहा हूँ कि खुदा ये चाहता है कि हम बाज बुलंद तमजीद करने वाले लोग हों द नेम ऑफ हिस्स वाइफ मिखाओ उसकी बीवी का नाम मिकाइल था एंड था and her name by definition means a little stream of water aur uski biwi ke naam ka jo lafzi matlab hai wo ye hai ki koi chhota sa jharna ya jheel many christians are satisfied with just a little stream kai sare masih hain jinna da guzara nikke nikke katriyan nal ho janda hai but jesus said rivers of living water will flow from within lekin masih ne kaha ke mujh mein se zindagi ke jharne jaari hote hain I want the whole river. मुझे तो पूरा झरना चाहिए. I want the fullness of what God has for me. खुदा की कामिल कुदरत का तजरबा चाहिए. वो सब कुछ जो खुदा के पास मेरे लिए है. It's time to let go of the hindrances. अब वक्त है कि हम अपनी जिंदगी के सारे तजबजुब से जान छुड़ाएं. It's time to let go of our pride. अपने फकर और घमंड से भी जान छुड़ाएं. Humble ourselves before God. अपने आप को खुदा के अजूर खाकसार कर लें. And give Him the craziest praise you can give Him. और उसके सामने दीवाने होकर सताई शर्परसी सर बुलंद करें. Come on, rise to your feet. आइए अपने कदमों पे खड़े हो जाएं.